Зараз ми знаходимося в відмежному притулку до Мажир. Це територія, яка є частиною біорезервату Росточча. Саме тут наші колеги з Австрії, Міжнародний фонд «Чотири лапи» вирішили організувати новий проєкт, який називається «Ведмежий притулок до Мажир». Україна має великі проблеми з утриманням бурого ведмедя, який є в червоній книжці, в українській червоній книзі. Тому що в нас буквально в живій природі залишилось близько 200 особин. Приблизно така ж сама кількість проживає ще в неволі, в, я би сказав, в дуже жахливих умовах. Тому ми утримуємо їх тут. Ми їм даємо друге життя, друге дихання. На 100% ми відновити ці всі умови не можемо, тому що тварина, яка побувала в неволі, вона вже, на жаль, ніколи не вернеться до дикої природи. У нас тут в цьому вольєрі, який десь приблизно півтора гектара, у нас два, два ведмедя – Тайсон і Машутка, які, е, які живуть в цьому вольєрі. Вони е, прибули до нас, е, Тайсон з е, мисливської станції з, е, біля Коломиї, а Машутка е, жила приватно, на, неї, на ній тренували собаки. І коли ми їх привезли, що одного, що другого вони не, не відчували і не знали, що таке дотик землі чи відчуття трави, От. Тому тут вони себе відчувають, як на курорті. Як правило, вони дуже активні зранку і в кінці дня. Тобто сонце вже більше не припікає, і вони стають активнішими. Тому що серед дня дуже часто вони можуть спати, наші тваринки. І і навіть відвідувачі ми не гарантуємо, що всі її, чи побачать всіх, тому що вони мають свої теж такі безпечні місця. Ми також їм допомогли збудувати барлоги. Ми сподіваємося, вони будуть вже цієї зими спати у них. От якраз відбувається процес приготування їжі. Роман – це наш доглядач за тваринами. Якраз везе їжу. Настя супроводжує його, тому що вона знає, що сьогодні їжа буде подана біля басейну, мабуть. От це типовий набір їжі для наших тварин, скажімо, це їх вечеря. Це наші наймолодші ведмеді. Боді і Настя, вони друзі, вони разом впадають в зимову сплячку. Настя, як справжня жінка, ми їм допомогли, привезли соломи. Настя, як справжня жінка, затягувала тюки соломи в середину в барліг. Бодя в той час лежав на спині, і в нього було невеличкий кусочок дерева, він його пробував перекидати з лапи на лапу. Ти така красуня, вона така, вона така кругленька, ти так гарно виглядаєш, тільки вона дуже ревнива до цих ведмедиків, які живуть в сусідньому вольєрі. Вона, вона привикла домінувати, навіть інколи привикла домінувати над бодію, і ну, бодя як справжній мужчина до якоїсь певної міри терпить, а далі показує свій характер. Христина, це, бачите, вона настільки світленька. Насправді це підвид бурого ведмедя, це дуже старенька ведмедиця, церкова, навіть вона була зіркою кіно, якісь розважальні передачі. Я знаю, що вроді, коли 95-й квартал влада яму розігрував, то вона там приймала участь. Тобто вона була зірка і ясно, що господар її 
не хотів віддавати більше того, але він, він тримав її в, в, в автобусі. Ми звернулися і до активістів, і до екологічної інспекції Львівської області з, з проханням втрутитись і вилучити і припинити цю експлуатацію. Ми маємо перелік ведмедів, які знаходяться в неволі по, по всій Україні. Тобто, наприклад, в нашому списку зараз десь до 40 тварин. Ну, на сьогодні ми, ми говоримо про десяток ведмедів, яких ми прийняли вже. І на наступний рік ми ще розширюємо свої, ми будемо будувати ще два великих лісові вольєри, ми можемо ще прийняти додатково 5-6 тварин. На сьогодні ця територія, ми називаємо її перша фаза розвитку нашого притулку, включає 7,9 гектара, це три великі вольєри, кожен приблизно по півтора гектара. І ми маємо чотири реабілітаційні вольєри, кожен тисячу метрів квадратних. Підведена вода, електрика, відповідні доріжки мають бути зроблені. Наступний рік ми плануємо збудувати два лісових вольєри, ще один ведмежий будинок, а взагалі проект розрахований на 20 років. І одне з планів, що ми хочемо збудувати величезний освітній центр дикої природи. Ну, у нас, наприклад, практично немає спеціалістів, одиниці по догляду за хижими тваринами. Так? Наш проект, перш, перш за все, він освітньо-пізнавальний, екологічний. Ми, організовуючи екскурсії, ми вчимо наших відвідувачів, як відноситись до дикої природи. Саме тим цікавий притулок, що ви можете побачити все, як, в принципі, відбувається в природі. Ми спілкуємося з людьми, які до нас приходять, і після відвідування нашого притулку, вони кажуть, ми, вже, ми не поведемо дітей в цирк. Ми, ми бачимо, як це відбувається, ми бачимо, що це тварин використовують ну, для того, щоб якісь задовільнити якісь такі миттєві потреби людей. Тобто ще дуже важливо, щоб коли люди це бачать, вони, вони переоцінюють, переосмислюють і дійсно міняється відношення, відношення до природи. І таким чином, якщо всі ми будемо, чим більше буде критична маса людей, які розуміють, що в природу втручатися не можна, тим самим збільшиться чи верне, популяція тварин, які проживають в деяких умовах.